மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று நாம் பார்க்க போகும் பகுதி இயல் இரண்டு விரிவானம் என்று அழைக்கப்படும் துணைப்பாட பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள கிழவனும் கடலும் எனும் தலைப்பை பார்ப்போம் இந்த கிழவனும் கடலும் அப்படின்ற நூல் வந்து த ஓல்டு மேன் அண்ட் த ஷீ அப்படின்ற ஆங்கில புதினத்தின் ஆங்கில புதினம் த ஓல்டு மேன் அண்ட் த ஷீ இது ஒரு ஆங்கில புதினம் இந்த புதினம் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு கிழவனும் கடலும் எனும் தலைப்பில் இங்கு படக்கதையாக சுருக்கி தரப்பட்டுள்ளது இந்நூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு நோபல் பரிசு பெற்றது இதனுடைய ஆசிரியர் எர்னஸ்ட் ஹெமிங் வே இந்த படக்கதையில் குறிப்பிடப்படும் கருத்து என்னென்னா தன்னம்பிக்கையும் விடாமுயற்சியும் ஒருவனிடம் இருந்தால் எதையும் வெல்லலாம் வயது ஒரு காரணம் கிடையாது இதற்கு இன்னொரு காரணம் உண்டு இயற்கைக்கும் மனிதனுக்கும் இடையே நடக்கும் ஒரு போராட்டம்தான் இந் கதை இயற்கையோடு மனிதன் போராடும் போது சில நேரங்களில் வெற்றி பெறுகிறான் சில நேரங்களில் தோல்வி அடைகிறான் ஆனால் அவன் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முயற்சிகளும் என்றும் ஓய்வது இல்லை மனிதன் இயற்கையோடு நடத்துகிற போராட்டமே அவன் வாழ்வை அமைக்கிறது போராடுவதில் மகிழ்ச்சியும் வெற்றியும் இருக்கிறது மீன் பிடிக்க போராடும் ஒரு முதியவரின் கதையை பற்றி தான் இங்க பார்க்க போறோம் இந்த கதையுடைய கதாநாயகன் யாரு அப்படின்னா சாண்டி ஆகோ அவர் ஒரு வயது முதிர்ந்த ஒரு மீனவர் அவர் வந்து மீன் பிடிப்பதில் நன்கு திறமைசாலி இவரோடு மீன் பிடிக்க செல்லும் ஒரு சிறுவன் தான் மனோலின் என்ற சிறுவன் ஆனால் இவர் வந்து மீன் பிடிக்க ஒவ்வொரு நாளும் செல்லும் போது மீன் இல்லாமல் கரைக்கு திரும்பவே மாட்டார் அப்படி பது நாற்பத்தைந்து நாட்களும் மனோலின் என்ற சிறுவன் அவரோடு கடலுக்கு மீன் பிடிக்க செல்கிறான் ஆனால் அவருக்கு மீன்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை அதனால் அந்த மனோலினுடைய பெற்றோர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீ வந்து வேறு படகுக்கு போ எந்த ஒரு மீனும் கிடைக்கவில்லை என்று அவனை வேறு ஒரு படகிற்கு மாற்றிவிட்டனர் என்னவோ தெரியவில்லை எப்பொழுதுமே கடலுக்கு போனால் மீனோடு திரும்பும் அந்த சாண்டி ஆகோ தற்பொழுது எண்பத்தி நான்கு நாட்களாக அவருக்கு எந்த ஒரு மீனும் கிடைப்பதே கிடையாது எண்பத்தைந்தாவது நாள் அவர் கடலோடு கடலில் மீன் பிடிக்க செல்கிறார் அங்கு நடக்கும் நிகழ்வுகள் தான் இங்கு படக்கதையாக சுருக்கி தரப்பட்டுள்ளது த ஓல்டு மேன் அண்ட் த ஷீ அப்படின்ற நூல் வந்து ஒரு ஆங்கில புதினம் ஆங்கில புதினம் என்றால் என்னென்ன நாவல் நாவல் அதை தான் வந்து புதினம் சொல்கிறோம் தமிழில் த ஓல்டு மேன் அண்ட் த ஷீ இந்த நூல் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு கிழவனும் கடலும் எனும் தலைப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நா ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு நோபல் பரிசு பெற்றது இதனுடைய ஆசிரியர் எர்னஸ்ட் ஹெமிங் வே இவருடைய கதாநாயகன் சாண்டியாகோ சிறுவன் மனோலின் இவங்க மீன் பிடிக்க செல்கிற கதையை தான் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் இயற்கைக்கும் மனிதனுக்கும் இடையே நடக்கும் போராட்டமே இந்த கதை இக்கதையின் நாயகன் சாண்டி ஆகோ வயந்து முதிர்ந்த மீனவர் அவர் முன்பெல்லாம் கடலுக்கு சென்றால் மீன் இல்லாமல் திரும்ப மாட்டார் ஆனால் கடந்த எண்பத்து நான்கு நாட்களாக ஏனோ அவருக்கு ஒரு மீனும் கிடைக்கவில்லை மனோலின் என்னும் சிறுவன் மீன் பிடிக்க கற்றுக்கொள்வதற்காக முதல் நாற்பது நாள்களும் அவருடன் கடலுக்கு வந்தான் அவன் அவருக்கு வேண்டிய உதவிகள் செய்ததோடு பேச்சு துணையாகவும் இருந்தான் அவரோடு கடலுக்கு போனால் ஒரு மீனும் கிடைப்பதில்லை என்று அவனை வேறு படகிற்கு அனுப்பிவிட்டனர் அவனது பெற்றோர் இப்போதெல்லாம் தனியாகவே மீன் பிடிக்க செல்கிறார் சாண்டியாகோ அன்று எண்பத்தி ஐந்தாவது நாள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க செல்கிறார் சாண்டியாகோ தனியாகவே மனோலின் என்ற சிறுவன் இல்லாமல் தனியாகவே அவர் வந்து கடலுக்கு மீன் பிடிக்க செல்கிறார் எனக்கு மீன்கள் கிடைக்கவே கிடைக்காது என்று எல்லோரும் சொல்கிறார்கள் அதை மாற்றி காட்ட வேண்டும் தூண்டிலிட்டு எனக்கு வந்து மீனே கிடைக்காது அப்படின்னு வந்து எல்லாரும் சொல்கிறாங்க அதை வந்து நான் மாற்றி காட்ட வேண்டும் அப்படின்னு சாண்டியாகோ என்ற முதியவர் ஒரு சபதம் எடுக்கிறார் தூண்டிலிட்டு காத்திருக்கிறார் என்னன்னா கடலுக்கு சென்று மீன்கள் கிடைப்பதற்காக தூண்டிலிடுகிறார் தனியாக வந்திருக்க கூடாதோ பேச்சு துணைக்கு மனோலின் இருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருந்திருக்கும் அதாவது பேச்சு துணைக்கு வந்து மனோலின் அந்த சிறுவன் இருந்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்குமே நாம் போய் இப்போ வந்து தனியாக வந்துட்டோமே அப்படின்னு அவர் வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுகிறார் அடுத்த நாள் காலையில் 
இரவு முழுவதும் கடலில் இருந்து விட்டேன் ஒரு மீனும் சிக்கவில்லையே ஆனது ஆகட்டும் இனி நான் மீன் இல்லாமல் கரை திரும்ப போவதில்லை அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு அடுத்த நாள் காலையில் இரவு முழுவதும் நாம் வந்து கடலுக்குள்ளேயே நான் இருந்துட்டேன் ஆனது ஆகட்டும் எப்படினாலும் நான் மீன் இல்லாமல் கரைக்கு திரும்ப போகிறதே கிடையாது என் மேல் இவர்கள் கொண்டுள்ள அந்த அவ நம்பிக்கையை வந்து நான் வந்து மாற்றி காட்ட வேண்டும் அப்படின்னு மீண்டும் என்ன பண்ணுறாரு அடுத்த நாள் காலையிலையும் அந்த கடலுக்குள்ளே மீன்கள் வந்து சிக்கும் அப்படின்னு காத்திருக்கிறாரு நண்பகல் நேரத்தில் தூண்டில் கயிறு அசைகிறது நண்பகல் நேரத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா தூண்டில்ல அந்த கயிறு வந்து தூண்டில் இட்டிருக்காரில்ல அந்த கயிறு வந்து அசைது அடடே தூண்டில் கயிற்றை ஏதோ இழுப்பது போல் இருக்கிறதே ஏதோ மீன்தான் வந்திருக்கும் என நினைக்கிறேன் என்ன சொல்கிறாரு அடடா ஏதோ வந்து தூண்டில் கயிறை வந்து அசைக்குது கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு மீன் வந்து தூண்டில்ல மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறார் வா வா மீனே தூண்டில் முள்ளில் உனக்காக சூறை மீனை மாட்டி வைத்திருக்கிறேன் சாப்பிடு சாப்பிடு அப்போதுதானே நீ என்னிடம் மாட்டுவாய் வா வா அப்படிதான் வா என்று அந்த மீனை வந்து அழைக்கிறார் தூண்டில்ல சூறை மீனை உனக்காக தான் நான் மாட்டி வச்சுருக்கேன் நீ வந்து அதை சாப்பிடு அப்போ தான் நீ வந்து தூண்டில்ல வந்து கண்டிப்பாக நீ வந்து மாட்டுவ அப்படின்னு சொல்கிறாரு தூண்டிலில் மீன் சிக்கிக்கொள்கிறது அந்த தூண்டில் வந்து கண்டி அந்த சூறை மீனை சாப்பிட்றதுக்காக வந்த அந்த மீன் வந்து அந்த தூண்டில் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா சிக்கிக்குது தூண்டிலை வேகமாக இழிக்கிறதே நிச்சயமாக இது ஒரு பெரிய மீனாக தான் இருக்க வேண்டும் ரொம்ப அந்த தூண்டில் வந்து ரொம்ப வேகமாக இழுக்குது கண்டிப்பாக வந்து அந்த மாட்டின மீன் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய மீனாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக சிறிய மீனாக இருக்க முடியாது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் மீனை படகுக்குள் இழுக்க முயற்சி செய்கிறார் முடியவில்லை மீனை வந்து என்ன பண்ணுறாரு அந்த படகுக்குள்ள வந்து இழுத்து போட்டலாம் அப்படின்னு முயற்சி செய்கிறார் ஆனால் அது ரொம்ப பெரிய மீனாக இருக்கிறனால அது அவரால் அதை வந்து இழுக்கவே முடியலை மீனே ஏன் இப்படி தூண்டிலை இழுக்கிறாய் என்னையும் கடலுக்குள் இழுத்து தள்ளிவிட பார்க்கிறாயே அதாவது அந்த மீன் கிட்ட சொல்கிறாரு நீ ஏன் இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப வந்து தூண்டிலை இழுக்கிற நீ வந்து இழுக்கிற இழுக்கிறத நீ இழுப்பதை பார்த்தா என்னையும் சேர்த்தி கடலுக்குள்ள தள்ளிடுவ போல இருக்கு அப்படின்னு அந்த மீனோடைய வலிமைய சொல்றாரு மீன் நீருக்கு மேலே வருவதும் மூழ்குவதுமாக இருக்கிறது என்ன பண்றாருன்னா இவர் இழுக்கும் போது தூண்டில இருந்து மீனை இழுக்கும் போது மீன் வந்து மேலையும் வருது கீழையும் போகுது மேலையும் வருது கீழையும் போகுது அந்த அளவுக்கு வந்து இழுத்துட்டே இருக்கார் மேலையும் வராமல் ஆழத்திற்கும் செல்லாமல் படகை எங்கோ இழுத்து கொண்டே போகிறதே இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் எப்படியும் மேலே வந்துதானே ஆக வேண்டும் அவர் வந்து தூண்டில மீனை இழுக்கும் போது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த மீன் வந்து மேலேயும் வரல அதே மாதிரி கீழையும் போகலை அது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டு படகை சுற்றி சுற்றி வட்டமிடுற மாதிரி தான் பண்ணவே ஒழிய அது வந்து அவருடைய தூண்டில சிக்கி படகுக்கு மேலே வந்து வரவே கிடையாது மாலை நேரம் என்னது ஈவினிங் டைம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அந்த மாலை நேரத்தில் மீன் பசியும் சோர்வும் என்னை வாட்டுகின்றன நண்பகல் தூண்டிலில் சிக்கிய மீன் நாலு மணி நேரமாக என்னிடம் ஆட்டம் காட்டுகிறது என்ன பண்ணுச்சுன்னா நண்பகல் நேரத்தில் சிக்கின மீன் வந்து அவருக்கு வந்துட்டு ஒரு நாலு மணி நேரமாக மாலை நேரம் வர 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 ஈவினிங் டைம் வருது அது வரைக்கும் அதாவது இழுக்கவும் முடியாமல் மேலேயும் வராமல் கீழேயும் வராமல் அப்படியே படகு சுற்றி வட்டம் போட்டுக்கிட்டே அவரை வந்து ரொம்ப அசதி அடையிற செய்கிற அளவுக்கு சோர்வை வர அளவுக்கு அந்த மீன் வந்து ரொம்ப ஆட்டம் காட்டுறது மீன் அசைவின்றி இருக்கிறது மீனுடன் போராடிய கலைப்பில் சாண்டியாகோ சற்று கண்ணையர்ந்து விட்டார் என்ன பண்ணால் மீன் வந்து எந்த ஒரு அசைவும் இல்லாமல் அதுவும் போராடிட்டு அசைவே இல்லாமல் அப்படியே தூண்டலில் மாட்டின மாதிரியே இருக்கு அந்த தூண்டலில் மாட்டின மீன் அந்த மீன் அப்படியே இருக்கு அது மாதிரியே சாண்டியாகவும் ரொம்ப கலைப்படைஞ்சிட்டார் அந்த மீனோட போராடி போராடி என்ன பண்ணுறாரு கலைப்படைஞ்சிட்டு எந்த ஒரு அசைவும் இல்லாமல் தூண்டில பிடித்த மாதிரியே அவர் வந்து அப்படியே சோர்வாயிருக்கார் மீன் மீண்டும் தூண்டிலை இழிக்கிறது சாண்டியோகோவின் உறக்கம் கலைகிறது ஸோ மீன் வந்து திரும்பி அசையுது அதுக்கு அந்த சோர்வெல்லாம் நீங்கின மாட்டி திரும்பி அது என்ன பண்ணுதுன்னா மீன் வந்து அசையுது ஓ இரவு முழுவதும் தூக்கம் இல்லாததால் என்னையும் அறியாமல் தூங்கிவிட்டேனோ இனியும் சும்மா இருக்க முடியாது நான் இரவு முழுதும் இந்த மீனுக்காக காத்திருந்து நான் தூங்காமல் இருந்ததுனால என்னையும் அறியாமல் இந்த மீனோட போராடி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் கண்ணு அயர்ந்து விட்டேன் இனிமேலும் நாம் வந்து இப்படி இருக்கக்கூடாது எப்படியாவது அந்த மீனை வந்து பிடித்துவிட வேண்டும் தூண்டிலில் மாட்டிய மீனை பிடித்துவிட வேண்டும் அப்படின்னு முயற்சி செய்கிறார் ம் ம் அப்படிதான் ஆகட்டும் மேலே வா இன்று என்னிடம் இருந்து உன்னால் தப்பிக்கவே முடியாது அவர் என்ன சொல்கிறாரு நீ வந்து சரி சரி நீ மேலே வா கண்டிப்பாக வந்து நீ என்னோட 
நீ தப்பிக்கவே முடியாது நான் உன்னை வந்து இன்னைக்கு நான் பிடிக்காம விட்டவே மாட்டேன் அப்படின்னு சாண்டியாகோ வந்து சொல்றாரு அடுத்ததாக சாண்டியாக தூண்டிலை இழுக்கிறார் மீன் முதன் முதலாக நீருக்கு மேலே துள்ளி குதிக்கிறது ஸோ சாண்டியோகம் என்ன பண்ணுறாருன்னா தூண்டிலை வந்து இழுக்கும்போது மீன் வந்து முதல் முதலாக அப்படியே மேலே தண்ணீரிலேருந்து மேலே வந்து துள்ளி குதிக்கிறது ஆஹா தூண்டிலில் மாட்டியது நீதானா இப்போது தான் உன்னை முழுமையாக பார்க்கிறேன் அடே எப்பா எவ்வளோ பெரிய மீன் அவர் என்ன சொல்லணும் இப்போ தான் நீ ஒரு பெரிய மீன் மாட்டியிருக்குன்னு தெரியும் ஆனால் இவ்வளோ பெரிய மீன் நீ மாட்டியிருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது நீதானா அது மீனை பார்த்து அவர் சொல்கிறார் நீதானா அது இப்போ தான் நான் வந்து முதல் முதல்ல பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏ மீனே படகை சுற்றி சுற்றி ஏன் இப்படி வட்டம் இடுகிறாய் நில் நில் என் வலிமையை எல்லாம் திரட்டி உன்னை எதிர்க்க போகிறேன் அந்த மீன் என்ன பண்ணுதுன்னா மேலே வந்த மீன் படகை சுற்றி சுற்றி அந்த படகு இருக்கு இல்லையா அதை சுற்றி சுற்றி என்ன பண்ணுது வட்டம் இடுது அதை வட்டம் இடுனா இரு இரு எதுக்கு இப்படி நீ வட்டம் இடுற கண்டிப்பாக நான் வந்து என்னுடைய முழு பலத்தையும் செலுத்தி உன்னை நான் கண்டிப்பாக பிடிச்சே ஆவேன் அப்படின்னு சாண்டியாக சொல்கிறாரு மீண்டும் மேலே வருகிறாயா விடமாட்டேன் நீ எவ்வளோ பெரிய மீனாக இருந்தாலும் எனக்கு கவலையே இல்லை என் உயிர் உள்ளவரை உன்னுடன் போராடி வெற்றி பெறுவேன் நான் சாப்பிடவும் இல்லை தூங்கவும் இல்லை இத்தனை மணி நேரமாக உன்னுடன் போராடுகிறேனே ஏன் இப்படி துள்ளுகிறாய் நான் வந்து எவ்வளோ மணி நேரம் ஆனாலும் உன்னை நான் வந்து பிடிக்காமல் விடமாட்டேன் நான் கண்டிப்பாக உன்னை பிடிச்சி நான் வெற்றி அடைந்தே தீருவேன் நான் சாப்பிட்றவும் இல்லை தூங்கவும் இல்லை ஆனால் உன்னோட நான் என்ன பண்ணுறேன் எத்தனை மணி நேரமாக போராடுகிறேன் இனி இப்படி நீ ஏன் இப்படி துள்ளுகிறாய் அப்படின்னு மீனை பார்த்து சாண்டியாவுக்கு சொல்கிறார் உன் உயிரை காப்பாற்றி கொள்ள நீ போராடுகிறாய் நான் என் இலக்கை அடைய போராடுகிறேன் இந்த போராட்டத்தின் முடிவில் ஒன்று நான் உயிரோடு இருப்பேன் அல்லது நீ இருப்பாய் நீ வந்து உன் உயிரை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக என் தூண்டில விட்டு எப்படியாவது வெளியே போயிடணும் என்னக்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு போயிடணும் நீ நினைக்கிற ஆனால் நான் என்னுடைய இலக்கை வந்து அடையணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் தான் இந்த போராட்டத்துடைய முடிவில் வந்து கண்டிப்பாக உயிரோடு இருப்போம் அதனால் நான் முடிந்த வரைக்கும் நான் உன்னோட போராடி நான் உன்னை ஜெயிச்சு காட்டுவேன் அப்படின்னு சாண்டியாகோ மீன்கிட்ட சொல்கிறாரு இறுதியாக உன்னை கொன்று விட்டேன் இனிமேல் தான் நிறைய வேலை இருக்கிறது கயிறுகள் சுருக்குள் போட வேண்டும் மீனை என்ன பண்ணுறாருன்னா இறுதியாக என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு ஈட்டியை எடுத்து அந்த மீனை வந்து குத்துறார் குத்தி என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த மீனை வந்து சாக அடிச்சிட்றாரு நான் உன்னோட போராடி நான் ஜெயிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதுக்கு மேலே ஒரு கைத்தை எடுத்து உன்னை நான் வந்து கட்டணும் ஏன்னா ரொம்ப பெரிய மீனாக இருக்கிறதுனால அதை கண்டிப்பாக படகுக்குள்ளே போட்டுட்டு போக முடியாது அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த படகோடைய பக்கவாட்டில் மீனை வந்து கட்டிட்டு போகிறாரு எனக்கு மீன்கள் மீன் கிடைக்காது என்று எல்லோரும் சொன்னார்கள் பார்த்தீர்களா வலை இல்லாமல் இவ்வளவு பெரிய மீனை யாராவது பிடித்தது உண்டா விடாமுயற்சியின் பயனை இன்று நான் உணர்ந்தேன் அவர் என்ன சொன்னார் எனக்கு யாரும் மீனே கிடைக்கிறதில்ல இவர் வந்து இப்போ மீ இவர் கூட போனால் மீனே கிடைக்கிறதில்ல அப்படின்னு எல்லாரும் என்னை வந்து அவதூறாகவும் பழித்து பேசினாங்க ஆனால் இவ்வளோ பெரிய மீனை எந்த ஒரு வலையும் இல்லாமல் சிறு தூண்டிலை இட்டு நான் வந்து பிடிச்சிருக்கேன் இது என்னுடைய வலிமையை காட்டுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்தது நான் பிடித்த மீனை சாப்பிடவா வருகிறாயா என் ஈட்டிக்கு நீயும் இரையாக வேண்டியது தானே அப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த பக்கவாட்டில் அந்த மீனை வந்து கயிற்றை கொண்டு அந்த படகில் கட்டிட்டு கட்டுறாரு உடனே அந்த தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சுறா மீன்கள் எல்லாம் அந்த மீனை சாப்பிடுவதற்காக வருது நான் கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சிருப்பேன் நீ வந்து சாப்பிட வரையா அப்படின்னு அந்த சுறா மீன்களை அந்த சாப்பிட வந்த சுறா மீன்களை பார்த்து சொல்கிறார் நான் பிடித்த மீனை அவ்வளவு எளிதாக பறிக்கொடுத்து விட மாட்டேன் என்ன ஒரு போராட்டம் அப்பாடா ஒரு வழியாக எல்லாம் ஓய்ந்தது இந்த மீன் செய்த அட்டகாசங்களை மனோலின் பார்த்திருக்க வேண்டும் சரி போகட்டும் உடனே சென்று நடந்த எல்லாவற்றையும் அவனிடம் சொல்ல வேண்டும் நான் வந்து பிடித்த மீனா அவ்வளவு எளிதா உன்னை வந்து நான் சாப்பிட விட மாட்டேன் சுறா மீனை பார்த்து சொல்றாரு அதனால அவர் ஈட்டி எடுத்து அந்த வந்து அதை சாப்பிட வந்து அந்த மீனை சாப்பிட வந்த சுறா மீன்களை தன் பலம் கொண்டு மட்டும் என்ன பண்றாருன்னா குத்துறாரு அடுத்தது என்ன ஒரு போராட்டம் ஒரு வழியாக அது கிட்ட இருந்தும் ஓய்ந்து கரைக்கு திரும்புறாரு ஒரு வழியாக கரைக்கு வந்து விட்டேன் மிகவும் களைப்பாக இருக்கிறது சரி படகை இழுத்து கட்டுகிறேன் அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு வழியா எல்லா மீன்களும் சுறா மீன் கிட்ட இருந்தும் இந்த மீன் போராடி ஒரு வழியா கரைக்கு வராரு வந்து கரைக்கு வந்த உடனே அவர் வந்து சோர்வா இருக்கு இருந்தும் அந்த படகை வந்து இழுத்து கட்டுறாரு கரையில இருக்க அந்த இதுல மர மரக்கலத்துல 
ஆ என்ன இது சுறாக்கள் தின்றது போக கடைசியில் மீனின் தலையும் அதன் எலும்பும் தான் மிஞ்சியுள்ளனவே அவருக்கு அதை பார்த்த உடனே அந்த மீனை பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து ரொம்ப வந்து ஷாக் ஆகிட்டார் ரொம்ப வந்து என்னடா இப்படி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு ஏன்னா அந்த சுறா மீன்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா சுறா மீன்களும் அந்த பெரிய மீனை வந்து என்ன பண்ணிடுச்சு சாப்பிடுச்சு சாப்பிட்ட உடனே சாப்பிட்டா மீது என்ன இருக்கும் அந்த மீனோடைய தலையும் எலும்பு மட்டும்தான் மிஞ்சியது மீனோடைய தலையும் எலும்பு மட்டும்தான் அந்த படைகள் மிஞ்சியது பார்த்ததும் அவருக்கு வியப்பாக இருந்தது தாத்தா உடனே மனோலின் வந்து தாத்தாவை பார்க்க அவருடைய வீட்டுக்கு வரான் தாத்தா உன்னை பார்க்கதான் ஓடோடி வந்தேன் அடே அப்பா எவ்வளோ பெரிய மீன் அது மீன் பிடிப்பதில் பெரிய வீரன் தான் தாத்தா நீங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் அடே அப்பா அவரை பார்க்க வந்த மனோலின் அடே அப்பா எவ்வளோ பெரிய மீனை பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கீங்க மீன் பிடிக்கிறதுல நீங்கள் பெரிய வீரன் தான் தாத்தா அப்படின்னு மனோலின் வந்து தாத்தாவை வந்து பாராட்டி பேசுகிறா மனோலின் நான் பிடித்த மீனை நீ பார்த்தாயா கடைசியில் எலும்பும் தலையும் தான் மிச்சம் அவர் ரொம்ப வந்து ரொம்ப சோர்ந்து போய் ரொம்ப வந்து சோகமாக சொல்கிறாரு மனோலின் நான் பிடிச்ச மீனை பார்த்தியா வெறும் எலும்பும் தலையும் மட்டும்தான் மிஞ்சிருக்கு நீ வந்து என்னை பாராட்டுற அப்படின்னு ரொம்ப சோகமாக சொல்கிறாரு அதற்கு மனோலின் சொல்கிறான் அதனால் என்ன தாத்தா உன் திறமையும் விடாமுயற்சியும் வென்று விட்டதே அதனால என்ன தாத்தா உங்களுடைய திடம் திறமையும் விடாமுயற்சியும் உங்களை வந்து என்ன பண்ணிடுச்சு அதை வென்று விட்டதே இனி உன்னை யாரும் பழித்து பேச முடியாது என்ன சொல்றாங்கன்னா இவரோடு போனா கண்டிப்பா மீனே கிடைக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் இனிமேல் உங்களை வந்து என்ன பண்ண முடியாது பழித்து பேசவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றான் தாத்தா உன்னிடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவை நிறைய இருக்கின்றன அதனால உங்களிடம் கற்றுக்கொள்ள எனக்கு வந்து நிறைய இருக்கு அதனால இனிமேல நான் உங்களோட தான் நான் வந்து படகு கடலுக்கு வந்து மீன் பிடிக்கிறதுக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் இனி நான் உன்னோடு தான் மீன் பிடிக்க வருவேன் என்று மனோலின் சொல்கிறான் அதாவது இயற்கைக்கும் மனிதனுக்கும் நடக்கும் போராட்டத்து எந்த போராட்டம் இந்த போராட்டத்தில் சாண்டியாக வந்து தன்னம்பிக்கையும் விடாமுயற்சியும் கைவிடவே இல்லை எத்தனை பேர் பழித்து பேசினாலும் தன்னுடைய தன்னம்பிக்கை விடாமுயற்சியை வைத்து வெறும் சிறு தூண்டிலை இட்டு பெரிய மீனை பிடித்து வருகிறார் இங்கு வந்து விடாமுயற்சியும் தன்னம்பிக்கையும் இருந்தால் மட்டும் போதும் உள்ள எந்த எதையும் நம்மால் சாதிக்க முடியும் இந்த என்ற கருத்தை தான் இந்த கிழவனும் கடலும் என்ற பாடப்பகுதி நமக்கு உணர்த்துகிறது இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இந்த படங்கள் தான் தாத்தாவும் மனோலினும் முதல்ல நாற்பது நாட்கள் நாற்பத்தைந்து நாட்கள் வந்து கடலுக்கு மீன் பிடிப்பதற்காக செல்கிறாங்க அடுத்தது தனியாக அவன் வேறு படகுக்கு போனதுனால தனியாக அவர் வந்து படகில் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க செல்கிறார் தூண்டிலை இட்டு மீன் வருவதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார் தூண்டிலில் மீன் சிக்குகிறது மீன் சிக்கிய மீன் மேலும் வராமல் கீழும் வராமல் ரொம்ப வந்து ரொம்ப நேரம் அவரை வந்து அலக்கடிக்கிறது ஒரு வழியாக அந்த மீன் வந்து மாட்டி கொள்கிறது அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து அது படகை சு படகை சுற்றி வட்டம் இருக்கிறது அதை ஈட்டியால் கொன்று தன்னுடைய படகின் பக்க வாட்டில் வந்து அந்த மீனை வந்து கட்டி கொண்டு வருகிறார் அப்போது நிறைய சுறா மீன்கள் வந்து அந்த மீனை வந்து சாப்பிடுகின்றது அந்த சுறா மீன்களையும் வீழ்த்தி கரைக்கு அந்த மீனை கொண்டு வருகிறார் அப்பொழுது எழும்பும் தலையும் எழும்பும் தலையும் மட்டும்தான் மிஞ்சியது அதை கண்டு அவர் ரொம்ப வருத்தம் அடைகிறார் அந்த வருத்தத்தை வந்து மனோலின் என்ற சிறுவன் வந்து தீர்க்கிறார் நீங்க வந்து பெரிய பலசாலி தான் உங்களுடைய தன்னம்பிக்கை விடாமுயற்சியும் வென்றுவிட்டது இனிமேல் உங்களை யாருமே பழித்து பேச முடியாது உங்களோட தான் நான் வந்து இனிமேல் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க வருவேன் என்று கூறுவதாக அமைந்துள்ளது இப்பாடப்பகுதி இயல் இரண்டு பகுதியில் செயல் பகுதியில் சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரம் காணி நிலம் இவை இரண்டும் வந்து செயல் பகுதி சிலப்பதிகாரம் காணி நிலம் திருக்குறள் இவை மூன்றும் செயல் பகுதிகள் அடுத்தது உரைநடை பகுதி உரைநடை உலகம் அப்படின்றதுல கொடுக்கப்பட்டுள்ள சிறகின் ஓசை துணைப்பாட பகுதி விரிவானம் என்று அழைக்கப்படும் துணைப்பாட பகுதியில் இந்த கிழவனும் கடலும் கற்கண்டு என்று அழைக்கப்படும் இலக்கண பகுதியில் முதல் எழுத்து சார்பெழுத்து இவை அனைத்தும் இயல் இரண்டு பகுதியில் உள்ள பாடப்பகுதி இதோட இயல் இரண்டு பகுதி இயல் இரண்டில் உள்ள தலைப்புகள் அனைத்தும் நிறைவு பெற்றது நன்றி மாணவர்களே